，此时就需要扩大身体，否则修为就是停滞不前。只有把身体扩大后，才可以承受更多的灵力，可以获得更强的修为。可以说，古神的身体越大，其内蕴含的灵力也就越多。当达到一定程度后，古神会经历一次身体重组，这是一个质变的过程。每个古神一生都会经历无数次身体扩展，同时也会经历一次次身体重组。重组的次数越多，其修为也就越强。身体也就越是强悍，而每一次的重组也会为古神带来神识的提高。在古神中，没有修真界有关修为的划分。古神的修为重点就是神识与身体这两部分。王林吸收的一支传承，其内包含了古神图斯一生的记忆。图斯尽管是在成年期修炼末流分身术而亡，但其身体却是经历了八次重组。每一次的重组，对于古神来说，都是一段刻骨铭心的记忆。这是他们迈向更高修为的象征。王林之前获得的只是极小的一部分一支传承，总量不足百众之一，所以并没有什么太大的改变。可进入此地后，他却是完整的吸收了九十四个冰晶中的一个。如此一来，古神记忆中那自发性质的重组立刻被动开启，于是王林的身体开始了重新组合，以神识为引，以记忆为由，王林经历了一次身体重组的过程。这一切其实不是什么奇缘巧合，即便是换做任何一人。获得了古神一支传承后，也都会有这么一个过程。只不过在亡灵身体重组时，直接帮他恢复到了原来的肉身罢了。这肉身虽说看起来极为寻常，没有什么不同之处，但实际上这肉身的结实度却是比之寻常修士要强出不少。若是亡灵的身体能经历八次重组，那么可以说他的身体就是活着的古神之躯。明白了这一切后，亡灵心中有个大胆的猜测：古神额头有八个心点，他的身体重组了八次，这里面会不会有一些联系？若真是如此，倒也解释了他眉心为何会出现一个心点。毕竟他的身体重组了一次。只不过王林分析自己身体的重组应该尚未进行完，否则的话，为何他眉心的星点不但没有任何颜色，而且还若隐若现？这一切只是王林的猜测，他没有确切的记忆，但他相信不久之后这一切会有答案。吸收了五十七个冰晶，王林脑中那些破碎的口诀、法诀、记忆已经有一部分开始慢慢组合，变成了一段段较为完整的意识，与他的神识结合在一起，分不清彼此。甚至有时候，王林神识险些错乱。他时而认为自己是图斯，时而又恢复正常，知道自己是亡灵。这种错乱的感觉让他心中升起了强烈的危机感。尽管图斯已死，不会出现类似夺舍的事情，但他分析，若是自己全部吸收了图斯的记忆传承，那么这其中若是一个处理不好，很有可能会让他神识大乱，从而完全认为自己就是图斯，把自身真正的神识忘得一干二净。正是因为这点，所以亡灵才把融合一支传承的速度降低下来。只有当完全吸收后，他才会继续融合下一个冰晶。如此一来，那种神识错乱的感觉。便缓缓的消散，虽说时而还会产生，但却已经不会影响王灵自身的神识，可谓是分得清主次。虽说速度慢了下来，但却胜在稳固。王灵此时也不心急，而是平静的去消化一支传承的记忆。岁月苍茫，日复一日，王灵在此地已经彻底失去了时间的概念。毕竟每一次融合化解，他都会陷入混沌之中。具体度过的时日，他已然理不清楚。王灵只是清晰的记得自己融合晶的数量。从第七十个冰晶开始之后，他每次融合都需要数倍的时间来彻底吸收。越是往后，冰晶内蕴含的记忆便越多，同时。刺破茧出时，王林都会第一时间观察自己的身体。随着获得的传承渐多，他已然知道自己之前所料没错，眉心处的星星的的确确代表的是一次身体重组。他眉心处的星点，这每一次融合冰晶，其颜色都会加深一些。同时，王林也清晰的感觉到，他的身体在每一次融合中，都会根据记忆的增加，做出细微的调整。如此一经过了七十多次调整之后，在坚硬强度上，越来越走向一种类似古神炼体的道路。尽管从外表看去，他的身体没有任何寻常之处，但其身体之内的一切物质却是有着难以想象的变化。到现在为止，他融合了七十个冰晶，此时他的身体已然极具防力。王林目光闪动，他着自己的手心底猜测，他现在的身体不知能否抵抗劫期修士全力一击。沉吟了少许，王林目光一闪，缓缓的点了点头。时间流逝，这一日。在此存放古神一支传承之地，已然没有了任何冰晶存在，只是在此地正中间漂浮着一个颜色深蓝的巨茧。此茧并非寻常，其上遍布细密的劣之纹。若是细看，那么会发现纹与古神图斯身上的痕迹同出一辙。此巨茧已经在此现了无数年，一直没有任何破碎的迹象。四周的一切仿佛是被某种神秘的力量禁了一般，无数年来没有任何变化。亡灵的身体，平躺茧内，他双紧闭，心跳早在多年前便停止的跳动，整个人处于一类似死亡的虚拟状态。他的神识此时陷入混乱之中，这最后一个冰晶融合所花费时间到现在为止，然超过了之前九十三个的总和。他的神智沉浸在古神的记忆之中，他看到了古神的一生图斯从出生的一刻起，一直到决定逆修末流化神术，这一系列事情他都仿佛是亲自经历了一般。到了最后，亡灵甚至有种感觉，自己就是古神，这种错乱之感。是之前一直极避免，但此时在所有的记忆中整合的瞬间，却是不受控制的爆发开。就这样，亡灵的质变一直处于休眠状态，也不知过了多久，古神传承之地的巨茧蓦然发出咔的一声，紧接着咔咔声不断的从巨茧内传出，一丝丝细密的断裂从这巨茧上的龟裂之纹络中出现，就仿佛是原本的纹络变成了丝丝裂缝一般。很快，整个巨茧的一下开始向四周坍塌，在这一瞬间，从巨内蓦然露出一个全身赤裸的子，此人白发黑眼，相貌尽管普通，但却有种难言气质。
，心脏停跳，没有任何生命的气息。许久之后，他双眼蓦然睁开，其内似蕴含无穷之力。云烟在其眼中瞳孔处滚滚飘过，王林缓缓地呼出一气，他低头看了看自己的身体，融合了第九十四个冰晶之后，此时的他能清晰地觉到这副身体的强悍程度。虽说没有经过试验，无法推测出到底能达到什么样的程度，但王林相信这副身体绝对会给他未来的生存把握带来数倍的提高。回想之前最后一个金的融合，他现在仍然心有余悸。若不是在融合第五十多个冰晶时，他就一直谨慎，为了彻底的吸收所有，放缓了融合速度，从而打下了牢固的基础。若非如此，那么，在最后一个冰晶爆发的一刻，恐怕他早就会完全的丧失自我，变成了一个自认为是古神图斯的疯子。正是因为之前的基础他，他这才最终挺过难关，唤醒了其自身神智，清醒过来。王林目光闪动，他中的口诀诀记忆已然几乎完整，但他心中却有着一丝疑惑。根据他脑中的古神记忆，只有其从出生一直到准备修炼末流化神术这一记录，可是修炼此术以及最死亡的那一段，却是一片空白。王林沉吟了少许，他仔细的在四周打量一番，他心中有个大胆的猜测，那就是冰晶的数量。该不是九十四个，很有可能还多出几个，但应该也会太多。只是那多出的几个，为什么不在此的呢？王林眉头微皱，他沉默少许后，放弃了考虑这个问题，而是双手掐着奇异的法诀，口中是古神一族特有的语言，说道：“开。”顿时，在他身前末出现一道弧形裂缝，其内安静的漂浮着三块散发着黑色光芒的石头。王林右手一抓，那三块石头立刻他抓在手中，随后他身子向前一迈，脚下出现阵阵湖水的涟漪。一两步，三步，他走了三步。身子瞬间便消失在了这存放古神记忆传承之地。那三块石头正是做净帆的必须之物。末间时，在古神图斯经脉之有一处裂缝，此内有着无数禁制，这些禁制呈环形，散发出阵阵危险气息。此时，在这禁制之外，突然出现了一个人影。此人一头白发，双目充满沧桑之感。他出现后，盯着静目光闪动，看了少许，确定没有变化，这才向前走去。那些禁制仿佛失去了作用一般，没有引出半点攻击。此人一路走过。每走出一步，便有一个禁制消散。当他走到禁制包围的最终星点时，一路上的所有禁制全部自动失。他就是亡灵。至于这些禁制，正是当年亡灵离开时，为了保护自己的肉身与储物袋，亲自布置。虽说此地在他看来长安泉，毕竟并非是真在经脉内，而是在其内以古神记忆中的手法打的裂缝之中。但亡灵的性格谨慎，所以他依然还是留下了不少保护师。走进禁制之后，王望着当初留在这里的肉身与储物袋，眼中露出感慨之色。他之前的肉身。早就已经腐烂，只剩下一具干尸。这干尸上散发着阵阵灵气，显然透过留在体内的金丹散发而出。在干尸身旁，还有着几个储物袋。王林暗叹一声，他若不是获了古神记忆传承后体重组，那么此时恐怕就需要再次另寻肉身了。右手在干尸上前胸轻点，顿时这干尸体内散出浓密的灵力，紧接着从他的双脚、双手开出现碎裂，这碎裂向上蔓延，随着蔓延，其内的灵力波动越来越大，最终此干尸的身体全部碎裂。与此同时，一颗拳头大小的金丹从其体内浮起，碎裂的干尸，其上约露出一些色的小点，密密麻麻遍布在碎末之中，时而闪烁一芒。看到这金丹的刹那，王灵顿有种血溶于水的感觉。毕竟这金丹就是他自行凝结而成，与其有着一丝，即便是时间也无法斩断的联系。紧接着，王灵右手一抓，那金丹立刻向他手中飞，再碰到手指的瞬息，金丹蓦然消失，钻去王灵体内，顺着手臂迅速流转到丹田，这才停了下来，在丹田处缓缓的旋转。一阵阵灵力，顿时王林这副肉身内流转起来。他微微闭上双眼，静静的感悟了少许后，睁开眼睛看了面上那紧紧保持着人形，但却已经全部碎裂的干尸。他光一闪，右手掐着法诀，低喝道：“黄泉之炎，现！”他话语一落，从那尸碎裂成灰的身体上，那些蓝色的亮点迅速飘起，相互凝结在一起，慢慢的成一团蓝色的火焰。王林张嘴一吸，那焰立刻飞入他口中，融入身体后，消失在金丹之内。随后，王林右手一挥，那尸骸上的储物袋一个个顿时飞起。被他一一拿住，紧接着他手中白光一闪，出现了一套黑色长衫，穿在身上后，王林把储物袋收好，伸手在旁边虚空一抓，那里立刻出现了一道裂缝，他没有任何犹豫，伸走了进去。再次出现时，他又回到了存放记忆传承的地方。王林深吸口气，看了看四周，确定与自己开始一样后，他双手迅速在身前变化法诀，口中以古神之语念出数个杂声色之词。随着他手诀的变化，一层波光片般的景象出现在他身前的虚空，他口中的声色词语如同一双无形的大手，在这光之中挥动。如此一来。波光的扩展来越大，最终古神图斯的虚幻之影蓦然间出现在波光之上。对于古神图斯，王林太过熟悉，尽管面对古神虚影传来的阵阵威压，但他心底却没有任何波动。这虚影出现后，其眉心处的八个色星点突然一紧，接着射出八道星光，落在那波光之处时，形成一个巨大的八角形漩涡。王林盯着图斯虚影，心底默道：“古神之地，永别，魔内海，碎星乱。”这是一片由无数碎石组成的巨大环形之地，此地充满了一股神秘的力量，无论是从外进入，亦或者是从里面冲出，都需要面对数个与自己修为相等的分身，与之战斗胜利后才可通过。此地神秘莫测，再加上这环形的内凶险异常，所以几乎很少有人会来这里。渐渐的，此地几乎渺无人烟。这一日，两
他身穿青纱红底衣裤，腰部纤细，相貌颇有几分姿色。在他身后的那道剑光，其上站着一个中年男子，此人方脸粗眉，眼大如鳞。此时他嘴角蜜出一丝冷笑，双眼露出寒芒，紧紧地盯着前方女子。他脚下剑光平稳不乱，显然并未全力追击。他盯着那女子，目光越来越冷。这一前一后两道剑光，瞬间便从远处临近。青纱女子望着前方不远处的碎星乱，心底升起苦涩之意。他已经逃了快一个月，在这一个月内。无论他逃向何处，身后那人都会紧追不舍。若不是他使用出师门秘术遁走，怕是早就被对方追上。可依靠秘术遁走，这法术太过消耗体内灵力。几次之后，他已然无力再次施展。慌乱之下，并未留意方向，居然来到了这碎心乱的范围内。当他反应过来，想要改变方向时，身后那人却是再次追来。无奈之下，他只能继续飞行。于是，二人在追击中，距离那碎石组成的环形越来越近。他心底明白，身后那人显然没有用出全力，而是以一种戏谑的方式，给自己带来无穷的压力。逼着自己向前飞行，对方定然算准自己不会进入碎星环中。如此一来，随着距离此环越近，他心底的压力也就会越大。乾坤不疾不徐地追击着，他心中对此女怀中之物志在必得。若非此女那几次奇异的遁逃方式，他早就追了上去。可现在，此女慌乱之下，居然进入了碎星乱。如此一来，可以说是连苍天都帮忙。他想到这里，嘴角笑容更加阴冷。云飞，前方就是碎星乱。这碎星乱在修魔内海极具凶名，到现在为止。在下上没听说有谁可以侥幸通过，你可否愿意一试？乾坤语气阴沉，声音缓缓传出。此女面色越加苍白，内心泛起阵阵苦涩之意。在距离碎星乱五丈之外，她脚下一顿，身子蓦然停了下来，转过身看着乾坤，脸露凄惨之容，紧咬下唇，说道：“钱前辈，小女子是个苦命人，这次侥幸逃出那里，您何必赶尽杀绝呢？”乾坤嘴角一动，脚下飞剑在女子石帐外停下，看了此女身后碎星环一眼，皮笑肉不笑的说道：“在下也是奉命行事，要怪只怪你。”拿了不该拿的东西，女子惨笑，从怀里储物袋内拿出一块玉简，望着乾坤，低声道：“这本就是小女子师门之物，又怎能是不该拿的呢？”前辈，此物魔宫内尚有副本，我拿走，对于魔宫来说没有任何影响。乾坤目光投在那玉简之上，眼中引露一丝贪色。他接到的任务本是杀死此女，并把玉简拿回。此玉简上有魔宫封印，乾坤知道，即便是自己拿到手，也无法查探，只能上缴。而这叫做云飞的女子，此人之前身份暧昧，却是可以查看此玉简之人，否则的话。他也没有机会把这玉简偷出，正是因为这一系列原因，所以他之前才并未下死手，而是步步紧逼。乾坤阴森的说道：“你拿走此物，对于魔宫来说有无影响，在下不知，但在下却知道，此物对我却是影响极大。”女子神情露出果断之色，她一咬银牙，说道：“前辈有话直说，可是要妾身把此玉简内之物拓印一份。”乾坤并未说话，但眼中却是露出一丝喜色。他早就知道，这个云飞是当年修魔海内有名的齐荒门传人，虽说齐荒门最终被一股神秘力量一夜之间摧毁。但此女却是机缘巧合下逃过了一劫。随后，此女拿着记录齐荒门最为珍贵几种丹药配方的玉简，被魔宫之人擒住。此女忍辱负重，成为公主侍妾之一。现在事隔多年，此女终于寻到机会，拿着玉简逃了出来。乾坤现在已经是结丹中期，距离后期虽说只差一线之隔，但他资质有限，功法也并未绝佳。如此一来，怕是此生都无法进入后期。可若是能获得这玉简，按照其内的配方炼制丹药，那么他进入结丹后期将会变成可能。女子暗叹一声，二话不收，再次拿出一块空白玉简，拓印之后。他盯着乾坤说道：“前辈，我已经踏印完，你若是放我离开，那这玉简就是你的。”乾坤哈哈一笑，说道：“好，你把玉简拿来，在下看过确定无误后，自会放你离开。”说着，他身子就要向前迈去，站住！女子立刻厉声娇喝，她右手捏着玉简，只需灵力倾吐，就可把这仿制的玉简捏碎。同时，她身子后退两丈，盯着乾坤，口中说道：“前辈已然是结丹中期，小女子修为只不过刚刚迈入结丹，与前辈相差一个境界，所以不得不防前辈拿到玉简后反悔。”乾坤眉头微皱，他目光闪现寒芒，盯着此女手中玉简，停下脚步，缓缓说道：“你是何意？”云飞深吸口气，谈口微张，说道：“还请前辈退出千丈之外，我定会把这玉简放在此地。待我离开后，前辈可来取玉简，否则的话，我立刻把这复制的玉简捏碎，然后自杀。到那时，前辈可就一无所获了。”乾坤嘴角露出冷笑，说道：“笑话，我又怎知你那玉简是真是假？若是你糊弄于我，那又该如何？”此时，二人都没有发现。在那碎星环内，天空中出现了一道三丈多长的空间裂缝，阵阵黑芒从其内散出。云飞秀眉紧锁，正要说话，此时乾坤面色一沉，继续说道：“在下可没时间与你纠缠，交出玉简，我放你生路，否则不留情面。这玉简，钱某大不了不要，就是。”说着，他身子向着前方缓缓飘去。十丈的距离，原本一闪便可过去，但乾坤却是步伐缓慢，他生怕动作太快会让对方下意识的捏碎玉简。如此一来，他可就真的一无所获了。云飞银牙再咬。他将手中玉简蓦然向一旁扔出，随身身子立刻移动，反方向疾驰而走。乾坤身子顿时一折，其身影如若奔雷，迅速冲了出去，追上玉简，抓在手中神识一探，随后面色立刻大喜，
与之前追击明显不同，几乎快了数倍。云飞虽是疾驰，但神识却一直暗中留意乾坤的举动。在看到对方追击御简时，露出这一路上从未有过的速度后，他就感觉不妙，连忙咬牙迅速飞行。但很快，他便绝望起来。那乾坤拿到御简后，并没有遵守承诺，而是向他追来。乾坤，即便我死了，你若是按照那御简炼丹，也定会落得凄惨下场。这一切都是你自找的。云飞内心冷笑，但很快他便是一叹，索性停了下来，闭上了双眼，准备自断心脉。乾坤看到云飞不但不跑，反而放弃抵抗，哈哈哈一笑，身子迅速向前飞去，口中吟声道：“看在你识趣的份上，一会钱某让你在叔父中死去，让我好好看看这让主人为之销魂的身体到底有什么不凡之处。若是你把我伺候好了，说不准真把你放了。”乾坤刚刚说到这里，突然眼睛猛地瞪出，直勾勾地盯着碎星乱内，眼中露出不可思议之色，但很快便立刻转化为极端的恐怖。云飞听到乾坤的话上没说完，便戛然而止。他正要自断心脉的举动立刻一缓，睁开妙目，一眼便看到了碎星乱内的异象，小嘴立刻无意识地张开，露出一脸的震惊。只见在碎星环内，不知何时出现了一道空间裂缝，这缝隙此时正在以极快的速度迅速扩展，眨眼间便几乎达到了五十多丈。此缝细成弧形，仿佛是一个挂在半空的野兽之口一般，让人看起来。不由得心底生出阵阵寒意。要知道，在修魔海内，由于内外海之间的若隐若现的红雾与裂缝阻隔，空间裂缝代表的含义极大，几乎谈之色变。可即便是内外海之间，也只是一些细小的裂缝而已。可现在展现在乾坤与云飞二人眼前的，却是如此巨大的一道裂缝。此裂缝的出现，立刻让乾坤感觉头皮发麻。他几乎立刻就想放弃追杀云飞，迅速离开这里。这个念头刚一出现，便他被立刻压下。他目光闪动，盯着碎石环。心底略安，暗道有着碎星环阻隔，即便是那裂缝内有什么危险之物，也不可能冲出来，实在没必要如丧家犬般落荒而逃。就在这时，那裂缝突然停止蔓延，其内闪烁阵阵黑色一芒，一丝丝古怪的气息从其内慢慢散出。紧接着，一个身穿黑衣的青年从其内一脸平静的走了出来，此人一头白发，无风自动，在脑后飘散，充满了一股脱尘之气，但其双眼却隐露无情之色。若是仔细看，可以从其内看到一丝辉光，最显然的还是此人额头眉心处一个深紫色的星点，这星点散出阵阵紫芒，看起来充满了妖异之感，配合他身后那巨大的空间裂缝中散出的阵阵乌黑之芒，此时他整个人看起来就仿佛是那从地狱里走出的神魔一般。此人走出裂缝后，头也不回，右手随意在身后一挥，顿时那巨大的裂缝迅速收拢，几乎是眨眼间便由大变小，最终彻底的消失无影，只留下那飘在半空中宛若神魔一般的青年。此人站在半空中，眼中露出一丝感慨。四下看了一圈后，目光透过碎星环，落在了外面乾坤与云飞身上。乾坤在那白发青年走出裂缝的瞬间，便立刻有种心惊肉跳之感，因为中间有碎星环阻隔，他的神识无法探入，如此一来，便不能查看对方修为。但即便是二人之中没有碎星环，乾坤也依然不敢用神识探查对方。在他看来，此人能从那么庞大的空间裂缝内走出，其修为定然达到了不可思议的境界，最少也一定是元婴期，说不定此人已经达到了传说中的化神期。如此一来，他又怎敢冒犯？另外，更重要的。则是他心底总是感觉眼前的一幕，好像在那里听说过，但此时他却怎么也想不起来，到底在什么地方听过。此时，在那白发青年的目光一扫下，尽管中间隔了碎星乱，但他依然还是双脚一软，下意识的就是逃走。但他很快便生生止住脚步。乾坤知道，若是自己现在逃走，那么对方一旦真的有本事从碎星乱内走出，追上自己只不过是瞬息罢了。如此一来，跑与不跑没有任何区别，反倒是会给对方留下深刻印象。另外，若是对方无法走出这碎星乱，那么他即便是不跑，也一样安全。心底这么想着。乾坤的脚步停了下来，他连忙抱拳，恭敬地说道：“晚辈独王魔功，坐下五代弟子乾坤，参见前辈。”云飞此时心中百转千绪，他刚刚经历了生死，此刻又看见了令人震撼的一幕。他的判断与乾坤差不多，只不过他想的是，若是自己逃走，那么结果只是被乾坤追上，死路一条；可若是不走，在此地，说不定还有一线生机。想到这里，他连忙恭敬地说道：“晚辈齐黄门遗徒莫云，参见前辈。”那白发青年冷漠地扫了二人一眼后。便收回目光，看向碎星环，沉吟了少许后，此人右手在腰上储物袋一拍，顿时一只巴掌大小的小兽在其手中出现。此兽背后长着三对翅膀，双眼清明，看起来颇为通灵。它出现后立刻飞起，翅膀拍打声中，迅速向着碎星环内飞去。很快，它便进入其内。紧接着，碎星环的那一块碎石蓦然间闪烁白光，待白光消失后，出现了一只一模一样的小兽。二兽一见面，彼此顿时发出尖锐的声波，相互攻击起来。白发青年皱着眉头看了少许，右手一照，顿时那小兽立刻身体一抖。整个身子化作一道细小的漩涡飓风，从碎星乱内飞了出来，趴在此人肩膀，并在其右手一摸下，消失无影。这白发青年正是亡灵，他从古神徒私存放一只传承之地，以记忆中的方法打开了离去的通道。从通道内走出后，便是在这碎星乱内环之中。想要出去，就必须要通过此环。当年通过端木吉等人的交谈，亡灵已然对这碎星乱有了一丝了解。其实他本打算以当初进入此地的方法离开，可那传送阵太过复杂，古神徒私的记忆中，偏偏在传送阵这点上几乎没有任何了解。
。其实想想便可明白，与古神的强大，实在没有必要以传送阵来移动。他们随手撕出黑洞，就可顺着其内穿梭而过。当然也不排除古神记忆中其实本应有传送阵方面的知识，不然的话，为何在古神之地的第四关会有那神奇的阵法存在？若真是如此，那么也证实了王灵之前的猜测。他所吸收的古神记忆，恐怕还并不是绝对的完整。只不过这些都是王灵的猜测，至于事实是否这样，没有任何人知道。王灵沉吟片刻，眼中露出一丝果断。他二话不说，身子以迅雷不及掩耳之势蓦然移动，冲入了碎星环内。待他进入其内的瞬间，乾坤尽管神色恭敬，但内心却是紧张起来。这不是他第一次看见有人敢闯入此地。实际上，在多年前，他曾看到过魔宫一位元婴期强者闯入这碎星环内，结果落得身亡的下场，甚至连元婴都没有逃脱。被碎星环内的神秘力量吞噬。此时，他再次看到有人闯碎星环，双眼立刻凝神看去。云飞的紧张程度比之乾坤更重。他现在把自己可以免于被杀的希望，全部寄托在了那白发青年身上。在他想来，若是对方可以冲出，那么乾坤必然不会轻举妄动。到时候，他若是以御姐奉送获得保命的机会，可能性虽说不知有多少，但无论如何，这都是一个转折。云飞决定一试。王林身子一进入那碎星乱，顿时其内几个石块立刻相互碰在一起，在一阵白光中，一个与他一模一样的分身。出现在这碎星环内，这分身出现后，立刻嘴角露出一丝冷笑，右手一拍储物袋，一把黑色的飞剑立刻一闪而出。这飞剑造型古怪，其上充满一些分刺，分明就是王灵以毒王鼎炼制的剧毒之剑。王灵扫了那飞剑一眼，心底对这碎星环的神秘力量颇为佩服。他居然连法宝都可以复制而出，甚至那飞剑上被魔化后的孟驼子击中出现的那一丝裂缝也毫无遗漏的显现出来。这一次，王灵没打算与之战斗，他的想法是以试探为主。分身祭出飞剑后，只听一声呼啸，那黑色飞剑瞬间破空而来。王林嘴角微动，他一拍储物袋，同样祭出黑色毒箭，顿时两把一模一样的毒箭立刻交错在一起，相互进攻。紧接着，王林内心冷笑，他极尽神识，蓦然移动，化作一道红色闪电，在其双眼内一闪而过。与此同时，分身也是双眼闪烁红色电光。此时，王林双目紧盯分身，神态凝重。只见那分身眼中的红色电光刚刚闪烁了几下，其双眼便立刻砰的一声爆裂开，化作几个碎石散落在一旁。与此同时，那分身整个身子似乎也承受不住红色电光的威力，蓦然间自爆开。王林目光一闪，立刻沉吟起来。他刚才极尽神识虽动，但却并没有攻击，而是试探一下这由碎石组成的分身是否连极尽神识都可复制。现在他可以判断，这碎星环虽然神秘，但显然无法复制极尽神识。王林嘴角露出一丝冷笑，身子蓦然向前迈出，走进这碎星环内部。按照之前王林从端木吉那里听到的话语，这碎星环内总共百里，若是打败了第一个分身，那么可走出五十里，五十里外。会出现两个分身，再次打败后，便可再次安然走出五十里。如此一来，便顺利通过。乾坤的心在那分身死亡的瞬间险些崩溃掉，他心目中王灵的地位瞬间飙升，达到一个从未有过的高度。他如何也没想到，那碎星环神秘力量凝结的分身，居然刚一出现，就诡异的自己爆开。他无法想象这里面到底有什么惊人的玄机。云飞双眼露出一丝强烈的神采，妙目看向碎星环中的王灵，心底暗自计算以何种方式请求对方，才不会被拒绝。王林身子从容向前移动，但他刚刚走出十里，突然四周的碎石蓦然间闪烁浓密的白光，白光一闪即逝，两个与他一模一样的分身顿时出现。这两个分身出现后，其中一个祭出飞剑，另外一个居然拿出一个画轴。王林神色如常，但心底却是一沉。若非端木吉说谎，那就是此地因为自己之前太过容易毁掉分身的缘故，出现了一丝变化。不过王林情绪却是没有任何波动，他依然神态冰冷。在这两个分身出现的瞬间，他双目蓦然红光一闪，极尽神识再次出动。这一次。两个分身居然颇具灵性的，没有紧跟着施展极境，而是快速祭起法宝。王林目光闪动，身子毫不犹豫，迅速向前冲出。他之前已经试验了极境神识，现在他准备试验一下自己获得古神传承。身体经过一次古神重组后，到底具备什么样的威力？如古神般重组的身体，是否像图斯记忆中那般强大？王林身子蓦然一动，在那两个分身祭出法宝的瞬间，立去。他速度极快，刹那便来到了两个分身之前。与此同时，他双手掐着的自古神传承的法诀，口中低喝道：“破！”顿时，一股奇异的推动力从王林双手的手诀上蓦然出现。这推力一现，两个分身的法宝顿时被一股怪风吹动，释放的时机不由自主的顿了一下。紧接着，王林身子如同一道夹杂万钧之势的流星，冲向分身。那两个分身面色微变，随后立刻双手接出同样的法诀。此时，王林已然撞向分身，没有丝毫的悬念。两个分身其中一个，在他一撞之下，顿时崩溃，化作碎石粉末，消散一空。王林选择的目标是祭出那神秘化轴之分身，在他看来，那化轴颇为神秘，他可不想被分身祭出，从而生出许多没必要的事端。另外一个分身，则是控制手中毒箭，刺向王林。在飞剑刺来的瞬间，王林目光闪动，他身子未停。右手在半空中虚幻一个圆圈，顿时一道残影禁制立刻出现。这禁制闪烁黑光，出现后立刻变大，立在王林身后，阻隔在了急速飞来的毒箭之前。紧接着，王林身子刹那冲出，向着另外一个分身撞去。那分身见势不妙，迅速后退。就这样，王林与分身一后一前展开了追逐。不过
，那分身显然无法复制古神传承带来的身体重组所造成的一系列改变，无论是在速度还是在身体强度上，都远远无法和本尊相比。如此一来，在一息后，分身被亡灵撞在了身上，整个人顿时崩溃。亡灵速度不减，验证了身体与极境神识后，他已然不愿在这里浪费时间，整个人化作奔雷，轰然中直线冲出。剩下的七十多里路，亡灵一路飞去。他身边传出轰天震地的破空之声，与此同时，他身前这一路上出现了数个分身，可这些分身无不是刚一出现便被亡灵身体撞散，至于远一些的，也逃不过他的极境神识，在红色闪电一线间纷纷灭亡。七十多里的距离，没有任何分身可以阻止亡灵哪怕丁点脚步。在几息之内，亡灵一路势如破竹，冲出了这碎星乱。这碎星乱或许对别人来说具备相当的威力，但对于亡灵，此地若是无法复制他的极境神识，无法复制他的古神肢体，那么此地必然会失去作用。其实这碎星环。已然是属于庞大的神通之术构成，只不过亡灵的极境神识，这本就是天下间最为逆天之物，此神通无法复制，也就不足为奇。至于古神之体，若是此碎星环可以复制而出，那么古神也将不再神秘。不知此碎星环之大神通修士，他的修为显然根本无法与古神媲美，如此一来，又怎能复制？有了极境神识与古神之体的亡灵，在他冲出碎星乱的一刻，他心中起伏激荡。在进入古神之地前，他已然是结丹期中第一人，现在。他不但获得了禁制，更是得到了古神之体。除此之外，极境神识也产生了混合。如此一来，亡灵虽说没有与元婴期一战，但他有信心，即便是依然打不过。但若是自保，却是绰绰有余。另外，亡灵心底对于元婴期也并非是没有战胜的把握。他相信元婴境界的初、中、后三期，自己种种神通若是巧妙运用，再加上手中法宝，战胜初期应该不是很难。而在之前，若是他遇到了元婴期，即便是跑都无法逃出，只有死路一条。元婴期的强大。来源于其杰出元婴后体内灵力那种翻天覆地的变化，其用一丝之力即可施展出结丹期全身修为之机。除此之外，元婴期最显着的神通之术就是瞬移。有了瞬移这项神通，便奠定了元婴期在三级修真国顶峰的地位。另外，元婴期修士其可施展的法术也是极多，远超结丹，甚至同样的法术，元婴期施展开来，其威力也是结丹期的百倍、千倍。可以说，在整个修真界的历史中，极少有结丹期可以战胜元婴修士，即便是其获得了逆天的法宝，也没有太大的作用，最多。也就是可以自保而已，毕竟法宝的使用与修为有着极大的关联。元婴期是整个修真界修为等级的一个分水线，只有接触元婴，才可以称得上真正踏入修真强者的范畴。由此可见，元婴期对于修士来说的重要程度。同时，元婴期的三个境界其差距也是极大。若是以数字来比喻，那么可以说期间的差别是十倍。也就是说，元婴后期相当于十个元婴中期，相当于百个元婴初期。这算法虽说过于简单，但却是真实。只不过这里面。没有计算到法宝而已。王林心底只是猜测，他实际上并不确定自己现在到底能否与元婴期一战。毕竟无论怎么说，他的修为仅仅是结丹后期罢了。但是他对极境神识在古神之地增强，自己获得了古神般重组一次的身体，再加上储物袋内的众多法宝，这一切让王林在不确定中又存有一丝踌躇。走出碎星环后，王林目光闪烁，他已然决定不去做那疯子才会选的事情，那就是找个元婴修士测试自身的增长程度。在王林看来，这举动无疑极为愚蠢。王林目光一扫。在乾坤与云飞二人身上看了一眼，对于两个结丹期修士，即便是在进入古神之地前，王林都不曾放在眼里。更何况现在，他没兴趣管二人之间的事情，只不过他有一些问题需要找人解答一些。于是他语气平淡，缓缓的开口说道：“距离此地最近的城池在哪？”在王林走出的瞬间，乾坤脸上露出极其恭敬之色，内心却是紧张万分。此时听见王林问话，正要回答时，却不想云飞早他一步，已然说话了：“前辈，此地万里之内没有任何城池，但是自西去三万多里，有一座麒麟城。”云飞说着，右手极其自然地把额前几丝绣发挽在耳后，这一颇为柔弱的动作，立刻把其女性的魅力展现出来。可惜这番做作没有吸引王林半分注意，看到王林目光并未在自己身上停留，云飞心底不由略有失望，但很快他便心底不甘。莫云知道自己的相貌不算绝佳，但其却是擅长床底之术，不然也不会让魔宫之主那般着迷。此时他暗自咬牙，亲眼看到了王林从容地走出碎星环后，他对于此人修为的猜测便从来没有停止过。暗道若是能有对方庇护，那么即便是魔宫主人寻来，也定然会铩羽而回。甚至若是此人肯帮他，那么灭掉魔宫，在他想来也不是多么困难之事。只不过这一切仅仅是他的幻想罢了。此女心中所想，王林自然不知。他目光望向西方，沉吟少许后，冷淡地问道：“这麒麟城可有化神期修士？”“没有，前辈，那麒麟城没有化神期修士。实际上，修魔海内化神期修士，别说是麒麟城了，即便是十大主城内，这等修士也不多。”这一次，乾坤抢在云飞之前回答，他对之前云飞抢先回答颇为懊悔，暗道：若是这次再不说话，若引得这前辈不喜。那就得不偿失了。没有化神期，王林喃喃自语，目光闪动。前辈，自从二百年前修魔海几个整名的化神老怪在这碎星乱内消失之后，修魔海内化神期修士就已经不多了。乾坤连忙继续说道。但他说完之后，面色忽然一变，双眼猛地睁大，似乎想到了什么不可思议之色，直勾勾地盯着王林。但瞬间，他便出了一头冷汗，连忙低头掩饰，但内心
却是掀起了从未有过的滔天巨浪。王林目光一闪，眼中露出寒芒，望着乾坤，语气如从修罗地狱吹出的阴风，冰冷的说道：“二百年前都有哪些化身修士消失在这碎星乱内了？”云飞眼露金色，他也想起了二百年前的那个传说，此时抿着红唇，在一旁说道：“前辈，晚辈对此事略有所知。二百年前，毒魔宫宫主孟庆凡，七枚之地城主端木吉，玄天宗宗主六域魔君，还有天魔洞的化神老怪古帝，他四人相约来到这碎星乱，同时失踪，其门下传人，在这二百年来无数次寻访。”始终都没有查到半点线索，王林神色如常，但内心却是一怔。二百年，没想到自己进入这古神之地，居然已经有了二百年。王林收起感慨之心，目光投在了乾坤身上。此人之前的表现有些古怪，而且此人之前自曝身份是那毒魔宫的弟子，其老祖宗显然就是那孟驼子。被王林目光一望，乾坤顿时身子一颤，脚下一软，扑通一声跪在地上，诚惶诚恐地说道：“前辈，晚辈什么都不知道，也不会乱说，前辈饶命。”王林目光冰冷，扫了乾坤一眼。语气阴沉的说道：“孟驼子是你师祖。”乾坤身子顿时一颤。若说刚才他心中还有一丝怀疑，那么现在这丝怀疑顿时烟消云散。要知道，毒魔公主孟庆凡在修魔海极负凶名，寻常修士无论人前人后，凡是提到孟庆凡，无不尊称其为孟前辈。即便是几个与之同辈之人，也要称一句孟公主。之所以如此，除了其一身修魔海内几乎达到顶端的化身七修为外，最重要的是此人的一身毒功。其毒功可谓是防不胜防，无色无味，往往对方中的剧毒，临死前都想不明白自己到底。如何中毒？再加上孟庆凡此人性情怪选，一语不合便会灭其全门。曾经修魔海内有个大型门派，其内虽说没有化神期修士，但却有数位元婴后期的修士。此门派的实力在修魔海内也算是一方霸主。可正是因为此门派某个元婴期修士弟子无意中见到孟驼子，没有认出其身份，倒也罢了，居然恶语嘲笑。当天夜里，孟庆凡便单人走进此门派。一个时辰后，他离开时，整个门派上下三千四百五十六人，其中包括此门派内的一切杂役、外门弟子、内门弟子。甚至那数位元婴后期修士等等，所有人无一活口。孟庆凡杀人，喜欢留下一行些语，点名是何原因。如此来，此事才被所有修士知晓了起因。如此一来，孟庆凡的凶名在修魔海内可谓是人人谈之色变。能称呼其为孟驼子的，在修魔海绝对是屈指可数。现在，乾坤听到王灵的话语，心中顿时更加确定自己的猜测。前前辈，孟老祖的确是晚辈师祖。乾坤不敢隐瞒，连忙说道。说完后，他一咬牙，不待王灵发问，便把自己刚才心中的秘密。一五一十的说了出来。原来，这乾坤早年偶然一次，曾听到当代公主谈及老祖孟庆凡，并非失踪，而是进入了这碎星乱内寻宝。据说老祖这是第二次前去碎星乱，并且谈到，若是有一天碎星乱内出现大范围的空间裂缝，那么就表示老祖回归。这事情乾坤听后，初始一直记在心中，可时间长了，此事又与他切身利益没什么关联，所以慢慢也就忘却了。如此一来，他刚刚看到碎星乱出现裂缝后，只是觉得有些熟悉，但并未深想。可后来。他回答王林问话时，脑中仿佛被闪电划过一样，立刻想起了其中缘由，所以他之前才会面色大变。最新乱内空间裂缝开启，可老祖却没有回归，甚至二百年前那些化神期修士、七枚之主端木吉、玄天宗宗主六域魔君、天魔洞的化神老怪古帝，这几人也没有从裂缝内出现，反而是一个陌生的年轻人从其内走出，这让他不由得产生了种种联想。王林听完，略一沉吟，此时乾坤心底紧张。他右手悄悄地放在了储物袋上，随后暗自咬牙，蓦然间扔出一把黑色沙子。与此同时，他身子瞬间后退，头也不回，不顾一切地遁逃而去。那黑沙闪烁一股腥臭之气，出现后顿时发出阵阵轻微声响。王林心底闪烁一丝讥讽，他并未闪躲，而是一拍储物袋，立刻毒箭飞出，毒箭一现，瞬息便在那铺天盖地落来的沙子上来回穿梭数次。那些黑沙上立刻燃起绿火，发出阵阵碎裂之声，最终所有的黑沙全部变成阵阵绿雾，被毒箭吸收进剑体之内。这一切发生的极快，几乎就是乾坤扔出黑沙，身子逃走的瞬间，亡灵的毒箭便把黑沙化成雾气吸收。此时，乾坤心底再次一震，这一次，他全身各处无不散发森森凉意。他咬牙催动灵力，及时逃命。亡灵目光阴冷，右手在眉心一点，顿时紫腐石海内，浑河之中飘出一道黑影。这黑影素超闪电，从石海内冲出，自亡灵眉心一闪而逝。魔头许立国带着一丝狂喜的声音，顿时在四周回荡：“老子终于出来了，憋死我了！小子，你别跑，让你家许爷爷吞了你！”以便报答，间接因你而让老子重见天日之恩，我一定让你一点痛苦都没有。你放心，这声音出现的瞬间，魔头许立国身子已然如青烟一般，追上了乾坤。在对方一脸惊呆的目光中，许立国扑在了乾坤身上，吞噬了其神识后，卷着一颗金光闪闪的金丹以及对方的储物袋，从乾坤身体内钻出，回到了王林身边。许立国硬是挤出一副讨好的表情，暗自不舍的把金丹交出。那金丹王林看了眼，接过后扔在口中，金丹一入口，顿时体内古神诀运转，只用了几息的时间，便立刻把其分解，彻底吸收。王林能感觉到这金丹有超过八成，在被分解的瞬间便被身体吸收，剩下的两成才转化为灵力状态。
，吸收了金丹。王林把储物袋放在怀里，伸手一指乾坤身体，一个小火球从其指尖冒出，飞快落在了远处乾坤尸体上。瞬息间，乾坤身体化成灰烬。云飞目睹眼前的一幕，面色立刻更加苍白。他下意识的退后几步，在他看来，眼前这白发青年修为太过深不可测，尤其是他用出的法宝，他一眼便认出，那居然是一个元婴。其实也难怪云飞认错，魔头许立国的神识本就是从元婴内炼化而出，再加上古神之地第三关许立国遇到了一连串的老祖宗，应该的自身有了一些变化。更重要的是，亡灵结成了魂核，这魂核虽说对吞魂本身没有什么自身修为上的增长，但是一旦产生魂核，那么吞魂就可以自己制造游魂，并且对游魂有很大的帮助。至于亡灵杀了乾坤，当然是不愿意让自己从碎星乱走出的事情暴露。其中最让云飞感觉恐怖至极的，则是亲眼看到亡灵吞下乾坤金丹。要知道，即便是在毒魔魔宫中，魔宫主人也不会生吞金丹，而是以其作药后再服下。像眼前这种血淋淋的一幕，他几乎从来没有看到过。现在，亡灵带给他的机感，比之刚才的乾坤还要更重。亡灵目光投在云飞身上，对方立刻身子一颤，低头不敢与他对视。亡灵神色如常，缓缓说道：“我帮你杀了乾坤，你该如何报答？”云飞颤抖的抬头，强自镇定，挤出一丝微笑，但声音却是不受控制的发颤，说道：“乾。”前辈，晚辈与乾坤并不认识。王林没有说话，只是平静地看着对方。云飞立刻从其目光中看到了一丝寒芒，他心底焦急。对方显然是那种天生的无情之人，不会因为自己是女修而有半点留情。他深知这种人最为现实，若是没有彻底打动对方之物，那么等待自己的将是死路一条。云飞本就是冰雪聪明之人，他通过刚才的种种，心底已然知道，对方不希望其从碎星环走出的事情被人知道。现在乾坤已死，唯一知道此事的只有他了。他紧咬下唇，脸露果断之色。从储物袋拿出一块玉简，恭敬地送向王灵前辈。这是晚辈师门遗物的拓印版本，这里面记录了几种珍贵的丹方，是我齐皇门的镇派之宝。王灵接过玉简，神识扫了一眼，随后抬头看着云飞。云飞心底苦涩，他看出来了，仅仅一个玉简，显然不能打动对方。他脑中思路迅速转动，最后灵光一现，连忙说道：“前辈，晚辈自幼在麒麟城长大，并在麒麟城有一座等级房屋，而且晚辈对麒麟城内非常熟悉，若是前辈有什么需要，晚辈都可以代劳。”说完之后。他有些担心王林不知道麒麟城的规矩，于又继续说道：“前辈，您知道麒麟城若没有本城身份，那么外来修士最多只能在城内居住三天，一天都需要花费十块下品灵石。便如此，也最多只能多居住十天而已。但晚辈不同，我有麒麟城居住身份，由晚辈带路，前辈可没有间限制居住。另外，晚辈对这修魔内海非常熟悉，包括城池的位置、其内修士实力的强弱。这些年，晚辈在魔宫专门处理这些事情，可以说。”整个修魔海，很少有晚辈不知道知的。若非这被乾坤追击的过慌乱，晚辈说什么也不会错误的来到这碎星乱内。一口气说完后，飞紧张的看着王灵。王灵心底沉吟片刻，他右手随意一抓，云飞的身子不由自主的向他飘去。与此同时，他右手手腕一转，食指中指并拢，迅一挥，顿时一道禁制残影出现，打在了云飞眉心之处。此禁制每三天发作一次，每次做全身鲜血逆流，体内修为混乱，从而引心肺五行之火。若是一刻之内没我解除，那么立刻全身化为一滩血水。飞。花容色变，但很快他便镇定下来，深吸了几口气后，云飞知道自己的性命暂时的保存了下来。带我去麒麟城。王林神色寻常，声音没有任何波动。云飞连忙点头，驾剑光，小心的在王林身旁带路。王林飞行没有使用飞剑，而是仿佛一股清风托体一般向前飘去。这种独特的飞行方式，其实就是他早年最为精湛的引力术。现在这么多年过去，这引力术在他的使用下，已然无限的接近一种出神入化的境界。就比如说现在，他即便是使用飞剑，其速度也一样不会快上多少。反而会有灵力的消耗，而这引力术由于是最基本的法术之一，对于灵力的消耗，对于一个结丹后期的修士来说，几乎是微乎其微，甚至若不仔细去看，丝毫察觉不到灵力的损耗。可以说，在一息之内所消耗的灵力，只不过是在同样时间内，金丹转动一圈产生的灵力万分之一而已。这种轻描淡写的飞行方式，在云飞看来，心底不由得再次震动。他心中那丝日后侥幸逃出魔掌的心思，顿时消散了不少。其实三万里的距离本不是很远，可在飞出一天后。王林还是没有发现这麒麟城，于是面色立刻一沉。云飞也是暗自叫苦，他之前说这麒麟城距离时，忘记了在碎星乱外，还有一圈不定时出现的深蓝极光群。这极光出现的频率不高，但每次出现都会范围极广。一旦进入，虽说不会有什么危险，但在极光中，神识无法离开身体，很容易迷失方向。在极光圈外，云飞忐忑不安地把这事情解释一番，他生怕惹怒对方，可以说是心惊胆战地把话说完。最后他建议从一旁绕过，这样一来，时间可能会慢一些，但绝不超过五天。王林听到后，神识蓦然探出，在四周横扫一圈后，神识化作一条直线，立刻延伸而出。很快，他便看到了那极光圈，查看一番，果然如云飞所说，于是点了点头，算是同意对方的建议。云飞松了口大气，连忙在前带路。王林不是个善谈之人，云飞则是心中畏惧居多，也不敢贸然说话。于是，一连三天，在这一路之上，二人几乎没有过任何交谈。在第三天的正午。
，云飞体内的禁制发作了。他验证了王林之前所说，体会到了鲜血逆流，灵力混乱欲脱体而出的痛楚。他甚至感觉到自己的身体内仿佛有一团火，全身就像要被融化了一般。好在发作的时间不长，便被王林解除。经历了这次事件后，云飞心中最后一丝不甘之意彻底的烟消云散，再也没有丝毫反念。对方的心中所想，王林了如指掌。虽说对于控制人心，他不擅长。但对于操控魔头，他确实驾轻就熟。他对云飞使用的手段，其实与养魔头差不了多少，其本质都是一样，与这云飞非亲非故。若非对方的确对他有些用处，为防止暴露自己从碎星乱离开的秘密，此女早就与乾坤一起去阴曹地府继续玩那追击的游戏了。王林深知，若是让那端木吉、六域魔君、孟驼子、古帝四人在修魔海的门下弟子知道自己从碎星环内走出，其后的麻烦定然不断。这些人中，必然有了解碎星乱内真实情况者存在。一旦王林的事情暴露，那么等待他的。将是这些门下弟子无休止的追杀。那些门下弟子若都是元婴以下尚好说，可一旦有元婴期，那么亡灵对付起来就有些麻烦。如此一来，反倒不如彻底灭口为好，倒也会省下不少的事端，并且对他的安全会有很大的保障。这倒也不是亡灵是杀，而是被生存所逼，不得不如此。他心中不止一次的后悔一件事情，准确的说，此事已经过去多年。当年在赵国时，他刚刚从恒月派离开，遇到了昔日伙伴张虎后，杀了张虎之师，救下张虎。这一切被四周的那些凡人看得清清楚楚。张虎当初的决定是杀了那些凡人，可王林淳朴的性格让他不忍乱杀无辜，而是施展了某种可以让别人丧失记忆的法术。他多年后每次想及此事，内心都如万重吞噬般刺痛。他不止一次的嘲讽自己的无知，不止一次暗恨自己当年的淳朴。他并不知道张虎之师身上有即墨老人的咒术，可以遥感其身亡前的一切景象。在他想来，事情一定是出自那些凡人身上，自己一时的心软，换来的是张虎之师即墨老人的报复，从而引发藤化元玄孙的追杀。若非如此，王林又怎能惹下滔天大祸？在筑基期时就得罪了一个元婴强者，并且被其诛杀全族，父母也落得身亡的下场，只剩下两团灵魂之火，而他自己也死了一次。这一切都是一时心软惹下的大祸。从身亡的那一刻起，王林性格中淳朴的一面便随之死亡。若是时间能倒流，那么当日张虎的决定，他必然不会阻拦。没有人天生就会心狠手辣，没有人天生就会谨慎狡诈，更没有人天生就会冷酷无情。这一切都是现实中种种事态推动后，冥冥之中造成的。若是可以选择，很少有人会以这种代价。换来一个心狠手辣、胆大包天、做事果断、冷酷无情、偏又胆色过人、心思甚密、意志坚定、狡猾如狐的评价。此时的王林离开赵国，若是算上在域外战场与古神之地的时间，实际上已然过了四百多年。四百多年，足够从本性上彻彻底底的改变一个人的灵魂。现在的他，与之前赵国恒月派那个小小少年，已经完全是两个不同的人。王林有时也会去想，若是当年四叔没有把他家娃娃的名额给自己，那么他现在恐怕早就成为了一堆黄土。不过，他的一生定然远非现在这般艰难，他走的道路将是参加赶考、报效朝廷，而他的父母也定然不会落得如此下场。他们会在儿子考取功名后，受到众人的尊敬，受到族人的攀附，平静、富裕，但却满足、自豪的过完一生。王林深深的呼了口气，收起了心中泛出的一系列感慨。即墨老人、藤化元，甚至普男子，以及赵国的一些其他修真者，还有那巨魔族的强者，甚至包裹赵国世英宗的宗主，这些修士全部都是王林必杀之人，没有一个可以逃脱。除此之外，王林对于藤化元能找到自己家族所在位置也有一丝疑惑，这一点他必然会追查一番。凡是牵连此事者，都将在他的必杀名单上添上一笔。在云飞的引路下，二人在第四天远远的看到了一座苍天古兽。南斗城若是与其相比，那么就如同是一个刚刚学会走路的孩童与巨人的差距一般。这麒麟城几乎相当于数百个南城大小，远远望去，就仿佛是一只趴伏在地的上古荒兽，散出阵阵古朴威严之气。实际上，整个麒麟城的样子。就是一只由暗黑色的山石组建而成的巨大奇兽，这麒麟兽双眼蕴含洞，看去仿佛具有生命一般。凡是第一次来到这麒麟城者，无不赞叹这麒麟兽趴伏在地，巨大无比，在其身上有着密密麻麻的鳞片，每一处鳞片实际上就是一个洞府。在这麒麟兽内部，是此城的方式，其内有着几乎整个修魔海绝大部分材料、功法、法宝、兽。在这麒麟古兽外围，有着一圈山脉，这山脉呈圆形。把麒麟城保护在内，山脉的东西南北四个分别被人以大神通打开一个巨大的断口，成为进出城门。这麒麟城最早起源已然无人知晓，传闻中在修魔海海水没有化成雾气之前，此城便已然存在。云飞看到灵的目光投在了远处的麒麟城上，忙在一旁介绍。王灵只是在此城一扫，目光便盯着山脉城门内那巨大的麒麟，目不转睛。他的右手在储物袋上一拍，顿时出现了一枚玉简。此玉简正是当年李婉玲别之时赠送，其内记录了斗邪派镇派青龙的全部法阵。查看一番后，王灵发现。这麒麟兽倒是与那斗邪派青龙颇有异曲同工之效。许久之后，他收回目光，身子向前一松，轻飘飘的荡了出去，向着麒麟城外围山脉而行。云飞连忙架剑光，紧跟其后。在山脉东部城门外，站着两排身穿青色锦袍的修士。王林目光一扫，这些修士每个人都具备筑基中期的修为。他们目光炯炯，冷漠的扫视着来往行人。凡是进者
并未有半点恭敬之色，反之，倒是那些结丹修士，反倒是也没太过在意。这奇怪的一幕立刻引起了王林的兴趣。这些修士都是麒麟城城主府的门下护卫，麒麟城内除了城主府外，没有任何大型门派存在。在这里，城主府管理此城的一切，任何此城之外的门派，只要想进这麒麟城，就必须按照其定的一系列制度行事。云飞连忙在一旁低声说道。王林点了点头，他心中略一分析，便想到了此事的缘由，想必是这城主府实力太过强大。所谓狗仗人势，狐假虎威。如此一来，即便是看门的筑基期护卫，其身上也披了一层虎皮。所以，即便是那些结丹期修士，也不由得放下身姿。时间不长，便轮到了王林与云飞二人。云飞拿出玉佩，缴纳了一定的灵石后，便带着王林走进麒麟城。在走过城门的一刻，王林神识在城门两侧的一座凸形台上扫了一圈，他能感觉到，在那里有两个结丹后期的修士对于他的神识探测。那两个结丹修士没有半点察觉。王林神色平静，随着云飞走过城门，慢慢的来到了那巨大的麒麟兽下。近处看，这麒麟家雄伟，如一座大山矗立在面前一般，让人不由自主的升起一丝渺小之感。这就是麒麟城了，修魔海内十大主城之一。妾身第一次近距离看着麒麟兽时，颇为震撼。据传闻，在修魔海并未化物之前，的确有这种庞大的麒麟存在，实在无法想象这世间居然有这神兽。云飞颇为感慨的在一旁说道。只不过这种感觉，对于王林来说却是欠缺。与古神图斯相比，此城实在是算不得什么。拥有古神记忆传承的亡灵，看着麒麟兽，仅仅就是绝上可罢了。甚至不说图斯，单单是古神之地道内，那万丈身子的蛟龙，与这麒麟兽相比，就已经不多让了。看了一眼后，亡灵便收回目光，平淡的说道：“带我去你的居所。”飞连忙点头，驾着剑光，从的立刻飞起，在那麒麟兽背部的一处鳞片上停了下来。仅仅是一个鳞片，便有大约十几丈大小。站在那鳞片之上，飞拿出玉佩，在其上打出一道灵光，顿时一缕青芒从玉佩内闪现。此同时，此鳞片立刻化作阵阵水波荡漾，慢慢的透明起来。云飞回头看了王林一眼，身子沉了下去。王林目光闪动，蹲下身子在地面一摸，一阵清凉之感顿时从手中传来。他沉吟少许，身子蓦然一动，沉了下去。洞府不大，里面有三间石室。王进入后，云飞客把玉佩交上，随后忐忑的等待王林落。王林拿着玉佩，神识一扫，现其内有一个法阵，显然这法阵正是控制此洞府的关键所在。查看少许后，抬头望着云飞，平淡的说道。你可以随意出入，但若是显露了我碎心乱走出之事，那么休怪在下无情。不过你大可放心，在下在修魔海逗留时间不会太长，待离开时自会为你解开禁制。说完，王林右手一挥，再次打出一道禁制，印在此女额头眉心之处。打出禁制后，王林便不再理会此女，而是袖子一甩，把洞府一分为二，与此女居住之事分开。这中间有禁制阻隔，韩熙坐在洞府内，王林右手掐诀，轻点眉心，顿时一个虚影从他眉心处射出，此虚影只有巴掌大小。形态模糊，但隐约可看出其承受状。此虚影正是王灵的自古神之地的第二魔头。第二魔头出现后，立刻安静的飘在半空，一动不动，等待王灵的命令。自从魂核结束后，此魔头内心最后一丝逆影，不由自主的烟消云散。王灵右手隔空一指，顿时此魔头身影渐渐变淡，最终彻底失去了踪迹。只不过，王灵以自身吞魂的神识查看，可以清晰的感觉到此魔头所在方位。他心思一动，传出一道神念，顿时第二魔头离开此石室，来到了云飞所在房间，悄然无息的落在了他的发髻上。这一过程中，此女没有半点察觉。做完这些，王林便不再理会此女，而是深吸口气，脑中把古神之地的这二百年时间所经历的一切事情快速闪过一遍。期间，林林总总，多次险些丧命。现在回想起来，仿佛是昨日梦境一般，让人分不清真实与否。许久之后，王林呼出口气，他虽然得到了古神意志传承，但与真正的古神传承相比，只不过是一部分罢了。另一部分是古神力之传承，古神之地的血海主人定然不会甘心。一旦他想出方法从古神之地离开，那么必定第一个要寻找的就是吸收了一支传承的亡灵，而失去了古神之地凭借记忆传承获得的种种优势。一旦与那红发男子相遇，亡灵几乎没有任何可能会保住性命。这件事情就如同是一座大山压在他的心底。只不过亡灵分析，那红发男子若是想要离开古神之地，也不是什么轻而易举的事情。如此一来。他短时间倒也不会有来自这血海主人的危险。尽管如此，但一些必要的准备还是要尽早实施。王林已然打定主意，等在麒麟城整顿一番后，便让云飞带他寻找这修魔海内的一些古传送阵。他口袋里几品灵石，算上之前所得，有二十多块，足够他开启传送阵去任何的方。只是在这之前，他还需要仔细的研究古传送阵。若是对此阵不了解，那么即便是找到阵，他也不管贸然开启。这其实也是他来这麒麟城的原因之一。除此之外，他的修为已然达到了结丹后期，只是结婴就仿佛是一道难以横渡的沟壑。任他如此努力，都始终差上一些。王林不知别人结婴是否这样困难，但对他来说，这结婴却是比想象中还要困难数倍。无论是蛟龙髓液，还是那些可增加结婴几率的丹药，他都已全部服食，可却始终无法结婴，甚至连一丝迹象都没有出现过。王林也曾分析，是否这一切其原因与自身的极境有些关联？但以他当年极境进入神识的一刻，脑中获得的一丝极境的明悟，只是知道这种奇异的状态下，原因后期是终结点，再就是同等阶层极境修士占据天威。事实上，关
这一次来麒麟城寻找有关极境苗的典籍，也是的任务之一。王林目光闪动，他沉默了片刻后，右手从怀中拿出几个储物袋，这些除了那个自战神殿神道之术洞穴之物外，都是他在古神之的的所获。首先是古帝的储物袋，王林神识一探，顿时一股柔和之力从内推出，阻止他神识进入。王林目光一凝，他沉吟少许，古帝显然并未死亡，他内心冷笑，把这物袋与的自战神殿的那个放在一起。随后目光落在剩余的几个储物袋上，其中最让他怦然心的是那存放朵木等十人本命法器之袋。他右手一挥，那储物袋内之物顿时一一飞出，十件法器飘在他身前。其中除了一个月牙形的黑色弯刀仍然闪烁阵阵银光之外，其余九件全部都暗淡无光。亡灵神识顿时移动，包裹住那九件法宝，但立刻他面色一沉。这九件法宝尽管其主人已死，本命之光暗淡，但其上却是隐含另一股神识，阻止亡灵据为己有。他目光闪烁，略一凝。蓦然间想到当初躲木十人中的那个老者，在把这些法器交给他时，曾在上面分别按下烙印。王林眉头微皱，他神识再次涌现，包裹住这九件法器，仔细观察起来，每一个法器他都会花费大量的时间，仔细的推敲，查看其上神识的波动。许久之后，王林盯着一件手掌大小的古铜色镜子，目光蓦然一亮。他所观察的这九件法器上，除了这古铜色镜子外，上面的神识均都不是以他结丹期修士可以化解，唯独这面镜子上的神识，在此法宝本身之主人神识破灭的瞬间，引带了一丝神识的崩溃，而间接的牵扯到了那老者留下的神识。如此一来，想要化解这法宝的神识，并未不可能。王林沉默片刻，蓦然间伸手把其余法宝收起，单单留下这一个镜子飘身前，尝试强行占据。时间匆匆而过，一个半月后。王林从洞府内走出，他神色如常，面容平静。早在三十天前，他便已经成功化解了古镜上的神识，成功的把自身神识烙印其上。又经过了七天的祭炼后，可以初步的操控此宝。随后，他把此物以丹火继续祭炼，待七七四十九天之后，此物便彻底归他所有。此宝的作用，在这段日子，他也有所感。这古镜的作用颇为神奇，说起来与碎星环内的神秘力量有些相似，都是与分身有关。在他想来，此物当年定是大有名气，否则的话。也不会被那上古修士用来当成本命法宝，只不过以亡灵的阅历，他无法知晓此物名称。即便是古神图斯的记忆中，也很少有关于法宝的认知。毕竟古神之地中，这就已经是最好的法宝了。古神轻易不会炼器，但炼成的器，其炼制之物定然威力无穷。亡灵一直到现在，脑中还时常会想，图斯扔掉的那个方鼎，承传了记忆之后，在亡灵脑中有数十种庞大的法宝制作手法。只不过这些法宝。无一不是需要耗费难以想象的材料，即便是把整个朱雀星的资源材料凝聚在一起，也无法制作出其中一件。现在的他已然知道那方鼎的名称，那鼎叫做玄星鼎，其作用是封印。按照记忆中的记录，此鼎若是制成，可封印世间万物，即便是整个星球都可以被其封印。此鼎的制作材料是王林记忆中最少的，只是这最少是相对而言，在王林看来，只不过五十步与百步的区别罢了。这一段日子，除了此古铜镜子之外，王林余下的时间以墨坚石为主要材料，开始制作镜幡，只是在材料上。还缺少一些寻常之物。这一日，王林走出洞府的目的就是去此城方市转转，购买所缺材料。在他化解古镜的十日内，云飞体内禁制发作了数次，每次都是他隔空以第二魔头为其化解。时间长了，云飞已然认命，对这禁制甚至有些麻木。事实上，云飞在这段日子曾离开洞府数次，每次都是在麒麟城内寻访高人为其化解禁，但每次全都是失望而归。他所寻找的修士，没有任何人可以成功化解此禁制，所有见此禁制之人，无不皱眉不已。他们看来，这禁制的手法完全不似目前的修真界所拥有。这禁制更加偏向于上古禁术，倒也有人对此提出疑问。但禁术这种东西，本就是修真界的偏门法术，一般情况下极少有人会花费大量心血研究。如此一来，即便有人绝此女神中此禁制古怪，但也没有深入追寻。另外，云飞找人破解之时，极为小心，他生怕禁制没被破解，自己来落得露出亡灵身份，被对方杀死的下场。云飞根本就不知道，他所经历的这一切都被亡灵以他头顶发际上的第二魔头看得清清楚。对于此的这些小动作。王林心底冷笑，暗道找死。这一次，王林从石室走出，正要离开洞府去方氏。就在这时，洞府蓦然开启，云飞皱着眉头从外面走进。王林神色微动，右手掐印，身子蓦然在原的消失。此女进入洞府后，看了以往王林所在石室一眼，眼中深处闪烁一丝怨毒。王林隐去身形，盯着此女。此女近日来的一些小伎俩，已经引起了他的杀机。待对方进入石室后，王林身子一动，出了洞府，他身子一跃而起。顺着麒麟兽的步，进入了这麒麟城之内。这麒麟城内部极大，布各种商铺，其内出售各修真之物。走在城内，一路亡灵所遇修士极多，这修士修为不等，高的则是结丹后期，低的甚至还有凝气二三层。亡灵一路闲逛，目光在四周的商铺打量，寻找自己所需之物。与此同时，他的神识一直与第二魔头保持系。他清楚的看到，在自己离开后，云飞在石室内的一角落打开一块石板。从其内拿出一个丹炉，随后面露踌躇之色，又把此丹炉放回原地，坐在一旁面色犹豫不定。看到这里，王林内心冷笑，此女性命在其手中，他倒也不着急杀死，而是打算看看这麒麟城内到底有没有人可以破解自己的禁制，也算是从侧面验一下自己禁制的威力。有着这样的打算，他便一边
，正行走间，王林蓦然目光一凝，落在了一旁的店铺上。此铺高约五层，其上雕龙刻凤，透出丝丝灵气。在此铺之上，有一块巨大的白玉牌，其上龙飞凤舞的刻着三个大炼器格。望着此格，王林嘴角露出一丝古怪的微笑。他清楚的记得，当年在南斗城，自己进入炼器阁，以蛟龙皮换取丹炉，并且被窥视，万里追杀，从而引发了整个修魔海外围的一场腥风血雨。那引起事端的丹炉，最后被他送给了李木婉。想到这里。王林脑中不由自主地浮现一个柔柔弱的女子形象，他暗叹一声：“李木婉对他有意，这一点王林能看出。但他身负血海深仇，在这残的修真界，实在不能有任何牵挂，否则的话，一旦自己再次惹下大祸，那么此女定然会牵连。”经历过一次这样的事情后，王林的心变得冷酷起来。他不允许自己在无力保护亲人前，再度发生诸如此类的事情。另外，时间一晃二百年过去，李木婉是否依然健在，还是两说。脑中李木婉的形象被他强行驱除，王林的目光再次冰冷起来。他抬起脚步，走进了这炼器阁。此处炼器阁与南斗城相比，其内大致环境并无区别，只是此处多了一层而已。王林走进之后，随意的在四周看了看，便走上了第二层。在踏入此层的刹那，王林脚步一顿，目光蓦然望在了二层左侧墙壁上，在那上面挂着一张巨大的蛟龙之皮，这是一张完整的蛟龙。初一看，仿佛活着的蛟龙一般，栩栩如生。炼器阁二层坐着一个身穿蓝色纹丝衣衫的少女，这少女正嗑着瓜子。看到王林上来后，目光一直盯着墙壁上的蛟龙皮，便以炼器宗特有的神通之术看了王林几眼。内心大致判断出对方修为已然达到结丹后期，于是声音清脆动听地说道：“此胶皮是我炼器宗保存最为完整的一张，并不出售，除非你有同等价值之物，那么倒也可以换取。”这张胶皮，王林看着极为眼熟，尤其是接缝处的处理手法，与当初他换取丹炉的那张颇为相似。在下冒昧询问一句，此物是从何处得来？王林沉吟少许，问道：“这话若是王林在结丹初期时询问，定然不会得到答案。但他此时身为结丹后期即将大圆满的修士，其修为在少女看来足够让他回答。”于是说道：“前辈并非第一个询问此物出处之人，一完整的蛟龙皮，其难度实在太大，而且此皮显然是在蛟龙刚刚死后不久便生扒下来。”王林点了点头，目光从蛟龙皮上移开，落在了少女身上。少女放下手中瓜子，嫣然笑道：“说实话，此物到底是何人所获得？晚辈并不知晓。此物是二百年前在修魔海外围壁宗南斗城分布，以一个丹炉换取而来。那拥有此蛟皮的修士，说起来，在二百年前的修魔海外围，倒也颇具威名。”此人从南斗城炼器阁离开后，一路被数个结丹期修士追杀，其中一个还是结丹中期。而那时，此人只不过是筑基后期大圆满罢了。原本此事本不应有悬念，此人定然落得身亡的下场。可事实却并非如此，此人在那些结丹修士的追杀下，居然难以想象的突破了筑基，达到了结丹期，随后不可思议的一路斩杀所有追击之人，甚至逼得那位结丹中期修士用出了万魔百日诛杀令。王林一脸平淡的听着这一切，神情没有半点波动，一直到少女说完，他只不过略点了点头，便不再询问此事。在炼器阁内转了一圈后，王林以三十块中品灵石的价格买了一些材料，又花费了一些灵石买下了一枚，据说是记录了古传送阵的玉简。随后便头也不回的离开了。那张胶皮依然安静的摆放在二层的墙壁上。材料方面，王林倒也满意，炼制净翻的所有材料，他已然全部弄齐。事实上，除了墨坚石之外，其他材料颇为寻常，购买起来也很容易。除了材料之外，对于传送阵的玉简，王林却有些皱眉。即便是炼器阁内，也没有太过深奥的古传送阵方面资料，这玉简内也只不过是记录了一些零散墨汁而已。至于有关极境的玉简，此事王林不便直接询问，而是从侧面探查一番，最终没有任何收获。重新回到洞府，云飞仍然还在石室内。王林看了一眼后，便回到自己石室，盘膝坐下，准备制作净幡。他修为比对方高出很多，此番进入洞府，云飞没有半点察觉。他拿出那得自古神第二关的制作净幡的玉简，再次仔细的扫了一遍后，右手一捏，顿时把玉简捏碎。随后他拿出墨坚石，以灵力催化后，把制作净幡的所有材料一一拿出，彼此按照某种分配融合在一起。随后以玉简内要求的方法，催动一口精血之灵气，开始祭炼。这一过程，玉简内有介绍，称之为氧气。可以说，净幡的制作与王林熟悉的战神电炼器术有着明显的不同，二者完全不是一个系统，而是独立存在的两个不同的领域。氧气的时间可长可短，根据初始净幡的需求而增加。这净幡若是在其上打入九十九万九千九百九十九个净制，那么就可大成。而实际上，此净幡共分四个品质，这四个品质是以打入其上的净制数量来划分，其中分别是九百九十九。九千九百九十九，九万九千九百九十九，以及最终的九十九万九千九百九十九。王林第一个目标是九百九十九个禁制。当天深夜，王林盘膝在房，双手在身前不断变换，在他前方飘着一杆白色小旗，旗帜上落有八十一个黑斑。王林神态凝重，双手掐着法诀变化少许后，蓦然指向此旗，顿时一连串残影从其双手停顿中晃出，形成一个禁制之圈，打在了白旗之内。这禁制刚一落在此旗上，便立刻崩溃消散，最后化作一个黑点。出现在旗帜之上。此时，此旗上的黑点一共是十二个，带着黑点数量达到九百九十九个后，最低品质的净幡算是制作成功。在这一过程中，王林极为小心，他这大半夜的时间，准确的说，已经打出了几
，此竞番最多只能吸收九次。一旦出现第十个相同的禁制，那么之前九个也会随之消散。消息少许后，王林正要变换第十三个禁制时，他蓦然抬头，盯着云飞所在石室，眼中露出一丝寒芒。通过第二魔头，他清楚的看到云飞在房间内打开石块，拿出其内丹炉。这丹炉看起来颇为古老，其上贴着一张散发微弱光芒的黄纸。此女脸上再次露出踌躇之色，但很快她便一咬牙。并未把这丹炉放在储物袋内，而是放在怀中，悄悄地走出房间，在王林所在石室外，他转过头，眼中露出怨毒之色，但很快便被他掩盖过去。此女站在王林石室外，恭敬地唤道：“前辈，您在吗？”说完后，他便一动不动，静静等待。大约一炷香后，此女再次恭敬地说道：“前辈，晚辈有事出去一趟，还望前辈允许。”此女说完，慢慢向后退去。他步伐不快，一直退到洞府之门后，王林所在石室仍然没有半点动静。此女目光微闪，右手在洞府石壁上轻轻一拍，身子向后一送，离开了洞府。在王林闭关的这一个多月内，此女每次外出都会如此做作一番。王林在石室内，嘴角泛起冷笑。待对方离开洞府后，他站起身子，跟了出去。此女今夜拿着那丹炉出去，定然有所试探。另外，王林对那丹炉也有一丝好奇。要知道，他在之前刚刚进入这洞府时，神识已然四下仔细的查看一圈，并未发现任何异常。很显然，那丹炉具备一些可以躲避神识探查的法术。同时，对于此女不把此物放在储物袋，王林也有一丝猜测。我海内没有月色，有的。只是皎月透过厚厚的雾气递进来的丝毫月光星点罢了。但对于修士来说，这一丝一毫的光点便足以起到照明视线的作用。云飞出了洞府后，一路速度飞快，直奔城外的山脉城门驰去。在经过城门时，他身影一顿，紧接着从城门内走出一人。此人身穿黑衣，头戴金袍，整个身子几乎都包裹在衣服内。那黑衣人看了云飞一眼，没有说话，而是转身向城外走去。云飞略有犹豫，但很快便银牙一咬，紧紧的跟上去。王林远远的通过第二魔头，看到这一切后，心底再次冷笑。他身子如同幽灵，化作一道烟苗。在后面慢慢的跟着，在巨城三千里的一座被黑雾笼罩的山峰下，二人停了下来。老祖弟子把人带来了，双手放在胸前，结出一个如同莲花般的手印。你回去吧。从那黑雾内，徐徐传来一个声音。王林此时站在距离此地一千里外的山崖上，察觉到黑衣人离开后，他右手一点眉心，顿时魔头许立国飘散而出。魔头许立国嘿嘿笑了几声，身子迅速飘走，正是那黑衣人必经之路。再说云飞，他此时站在黑雾之外，心底忐忑不安，不由得再次犹豫起来。事实上，今夜的这一切，并非他主动参与。在王林闭关的这段日子，云飞暗中找了一些修士为其解除禁制，但均都不成功。原本他已然认命，可却没想到昨天有一护卫找到了他，严明受人所托，让他去一个地方，那里会有会可以为他解开禁制，不过却要付出一定的代价。前辈当真能化解晚辈体内禁制？云飞咬着下唇，轻声说道：“上来说话。”那人影声音中带着一丝不可抗拒的威严。他话音一落，顿时四周的黑雾突然翻滚起来，化作一条条黑色的雾龙，咆哮着相互交错在一起，形成一条长长的龙道。龙头所在，正是那山峰小亭。至于龙尾。则扑在此女脚下，云飞强压下，心中忐忑，迈步踏在了雾龙之上，一点点向上走去。很快，他便来到了山顶小亭。走在其上的瞬间，他看清了此亭中的那人。此人岁入中年，相貌堂堂，颇有一股大家之气。他身穿锦袍，目光睿智。在看向云飞的刹那，双眼露出明亮的神采，果然是上古禁制。此人心底暗道，但表面上却是没有露出半分异常，而是平淡的说道：“我可以为你化解禁制，但你要告诉我，这禁制是谁给你布下？”云飞犹豫少许，低声说道：“前辈。”此事晚辈不能说，不如这样，晚辈以一炉丹药作为换取您化解禁制的条件，如何？中年人沉吟少许，摇头说道：“你若不说，那么在下不会为你化解此禁制。而且我大可告诉你，这禁制在修魔内海，能破解之人不多，你自己考虑吧。”云飞面上阴晴不定，许久之后，他一咬牙，说道：“好，还请前辈先行破解。若是成功，晚辈定然全部告知。”中年人哈哈一笑，站起身子，右手一挥，顿时在手中出现一块紫色石头。这石头呈圆形，其上光滑无比。他拿出此物后，立刻在其上打出几道灵诀，顿时那石头闪烁七彩光芒，紧接着从其内射出一道红光，落在了云飞额头眉心处。云飞身子顿时一颤，他能感觉到那红光一入体，顿时分散成无数丝线，立刻在身体内转动起来。此时那中年人态度颇为凝重，紧紧的盯着云飞，仔细观察。时间不长，云飞的眉心之上慢慢的显露出一个淡淡的符号，这符号充满了一丝古朴的气息。中年人看到这符号的瞬间，脸上露出狂喜之色，喃喃自语道：“的确是上古禁制，没有想到。”居然真有人会这种禁制！他目光闪动，咬破右手指尖，挤出一滴鲜血，落在了石块之上。顿时，那石块光芒大闪。这一次，从其上射出一黑一白两道光柱，目标直指云飞眉心处的那个符号之上。但就在这时，异变突生，云飞发髻上蓦然间显露出一片阴影。这阴影兽头突然挡在此女眉心，兽口一张，便把那一黑一白两道光柱吞了下去。紧接着，这阴影化作的小兽对着云飞突然一吸，云飞双眼猛地鼓起，瞬间充满了血丝，其神识不由自主的离体而出，被那小兽吸入口中。这一切发生的太快，几乎就是眨眼间，云飞已然香消玉损，落得神识被吞的下场。事实上，在他走上龙道时
，其下场就已经注定，只会落得死路一条。若是他能听从亡灵之话，安静的等待其离开修魔海之时，那么也未尝不是还有一丝生机。与此同时，那小兽身体一胀，顿时把云飞尸体包裹。只见一个储物袋，一个丹炉，一颗淡金色的金丹，全部从尸体内飞出，被那小兽卷起，就要向着远处飞去。中年男子初时看到此兽，不由得面色一变，他实在分辨不出此兽到底是什么，居然有如此诡异的能力。可以生生吸人神识，他更是心底有些猜测，此兽是一直就栖息隐藏在此，还是属于有主之物？关于这点，中年男子心中颇为惊疑，但很快他便恢复正常。一看此兽要走，他立刻目露寒芒，双手蓦然一挥，顿时四周的黑雾再次化作条条雾龙，把此兽包围在内。紧接着，他右手在储物袋上一拍，立刻拿出一面由不知名兽皮制作成的小鼓，他目光盯着小兽，在鼓上轻轻一弹，只听咚的一声，四周的黑雾顿时滚滚波动起来，化作一个个黑甲魔兵，手持各种法宝。向着小兽冲击而去，雾龙在前，魔兵在后，把这第二魔头团团围在中间。期间，各种色彩缤纷的法宝之光，如同雨从天降一般，哗啦啦的一片，齐齐落下。但这小兽既然是亡灵的第二魔头，其威能或许不是很强，但其凶性却是难以想象。此魔当初即便是亡灵收服时，也曾险些被其反噬。由此可见一斑，此魔没有任何犹豫，一口吞下云飞金丹，其大小顿时增了一圈。紧接着，他身子蓦然一转，身子立刻由一化十，再由十化百。顿时，上百个小兽密密麻麻的出现在这包围圈中。与此同时，百只小兽齐齐发出尖锐的厉鸣，一圈圈声波如同怒浪滔天，疯狂的向着四周拍击而去。紧接着，百只小兽一个个迅猛的拍打翅膀，彼此相互交错在一起，形成一股飓风，以庞大的冲击之力向着一个方位蓦然冲出。声波开道，飓风随后。如此一来，首先受到波及的就是那数条雾龙。这些雾龙在声波的冲击下，顿时一个个身体崩溃。即便是那些魔兵，其冲来的步伐也不由得为之一顿。接下来。是飓风随后，那些本就已经崩溃的雾龙，在飓风的浩浩荡荡的推动下，顿时彻底消散，被卷入漩涡飓风之中。中年男子目露奇光，他盯着那飓风，眼中露出颇为感兴趣的神色。他不疾不徐的右手再次在兽骨上连续弹了数下，咚咚咚咚，一连四声，顿时整片黑雾蓦然间剧烈的翻滚，化作一个个奇形怪状的凶兽在外围出现。这些凶兽一个个恶焰滔天，散发出阵阵嗜血杀戮之气。纷纷盯着那被盗飓风，我不管你主人是谁，但被我邱四平看中的灵兽，没有可以逃出的。我知道你定然可以听懂我的意思，你听好，在这之前，我只是为没有进攻，但三息之后，你若不服从于我，那么我将开启攻击。第二魔头厉笑一声，顿时飓风内他分散而出的所有小兽、神石凝聚在一起，形成一道闪电霹雳，瞬间呼啸而出，直指中年男子所在。神石攻击化作的闪电，一路势如破竹，凡是阻拦在他前方的黑雾，顿时一一消散，几乎是眨眼间，神石攻击已然接近中年男子。此人面色一变，身子迅速后退，与此同时咬破舌尖，喷出一口鲜血。神识攻击落在鲜血之上，立刻发出呲呲的声音，不由得顿了一下。与此同时，此人右手迅速从储物袋拿出一块黑色木头，面目狰狞，大喝道：“收！”瞬间，小兽的神识攻击立刻不由自主地向着黑色木头散去。但就在要碰到此木的刹那，第二魔头的厉啸再次响起，那神识攻击顿时化作百分，如同百川归海一般，迅速撤回。中年男子额头隐隐见汗，刚才的一幕，若是他动作稍微慢上一点，恐怕就要危险了。但他此时的目光却是露出一丝浓重的狂热，他舔了舔嘴唇，沙哑的喝道：“居然还会神识攻击，这等奇兽，即便是你有主人邱某，也定要生生抢来。”他这话刚一出口，只听一个极为冰冷无情的声音从天边徐徐传来，是吗？这声音传来的瞬间，一阵阵嗡嗡之声蓦然出现。中年男子猛地抬头，只见在天边现出了一道庞大的飓风，这飓风速度飞快，瞬间便冲向黑雾。黑雾外的那些凶兽正要反抗之时，突然飓风中传出一道尖锐的声波，顿时一层气浪从飓风内掀起。推动之下，那些黑雾化作之物，纷纷被吹散。与此同时，第二魔头呼啸一声，冲了出来，与那飓风融合在一起。此魔心中显然极为气愤，他操控了飓风后，立刻疯狂的在四周的黑雾中转动，把那些黑雾吹得支离破碎。中年男子看不都看那飓风一眼，目光盯着天边，眼露谨慎之色。只见一个白发男子，身穿黑衣，从天边缓缓走来。此人步伐看似缓慢，但实际却是极快。几乎也就是眨了几下眼的时间，此人便来到了山顶之上。中年男子邱四平双眼瞳孔猛地一收缩，他右手在鼓上一敲，顿时四周被吹散的黑雾立刻急剧的收缩，形成八个黑色的雾球飘在他的身体四周。邱四平目光闪动，语气平淡的说道：“阁下想必就是那擅长上古禁制之人了、啊。”这白发之人正是亡灵。他右手一照，顿时从飓风内飞出两个物品，分别是储物袋与丹炉。亡灵拿到后，并未查看，而是放在了怀里，这才扫了对方一眼男子的修为。在亡灵看来，已然达到了结丹后期的大圆满境界。距离原因只差一丝，但只要不是原因，亡灵若要杀之，便极为简单。他目光冰冷，阴森的说道：“我就是此兽之主，你之前不是要生抢吗？来抢吧，我给你机会。”亡灵右手一挥，飓风中第二魔头立刻飞出，飘在对方身前，一动不动。邱四平眉头一皱，
，随后嘴角露出微笑，摇头说道：“让道友见笑了，邱某之前只是戏言罢了。此兽既然是道友之物，在下又岂敢抢夺？之前种种误会，还望道友不见介意。”王林目光平静，右手一照，第二魔头立刻飞回。与此同时，他双眼内红芒闪现，极尽神识蓦然移动，化作一道红色电闪，瞬间倾泻而出，顿时一股庞大的神识威压，蓦然间出现在天地之中。邱四平原本正要说话，但看到王林目中红芒的刹那，他面色立刻一沉。他怎么也没想到，这人居然没等他把话说完，一见面就下杀手。他心底微怒，暗道：此人与自己一样，都是结丹后期。即便是你有法宝，难道我邱四平？就没有法宝了吗？他轻哼一声，身子迅速后退，右手连连挥动，顿时身边的八个雾球立刻形成浓浓雾气。邱四平目光露出寒芒，他打定主意，既然此人不肯听他把话讲完，那就只有先擒住后再交谈了。只不过他这个想法刚刚升起，只听对面王林那里传来一声仿佛九幽之地出来的寒风之音，灭！王林极境神识快若奔雷，立刻沉入黑雾之中。这雾气岂能与极境神识媲美？顿时崩溃，消散一空。只听一连串的爆破声传来。阻拦神识的八个雾球全部崩溃，邱四平面色终于大变，他身子暴退的同时，毫不犹豫，双手掐诀，咬破舌尖，连续喷出数口鲜血，试图阻拦那道红色闪电。但这些鲜血几乎是出现的瞬间，便立刻被生生蒸发，变成血雾四下推动开，没有起到阻拦哪怕一息的作用。一股很久没有出现过的死亡阴影，顿时如同乌云一般笼罩在邱四平心中。他二话不说，迅速拿出之前那块黑色木头，在刚刚祭出的瞬息。王林的极境神识已然灵身，积在了木头之上。那黑色木块顿时传出阵阵碎裂之声，砰的一下化作碎末。只见其内红芒一闪，便沉入在邱四平身上。邱四平身体一震，双眼立刻涣散。但在喷出一大口鲜血后，他原本散的双眼居然再次清明起来。只不过这清明中却是透出强烈的恐惧之色。他二话不说，身子立刻及时向后奔走。王林轻咦一声，极境神识下，此人居然不死，这倒让他有些惊奇。要知道他的极境神识。之前只是出过一次类似的事件，那是在修魔海外围时，一个叫做上官墨的家伙，其用一块神奇的贴身玉佩逃过一劫。王林目光闪烁，身子向前一动，快若奔雷，瞬间便追了上去，在此人身前出现。邱四平内心大骇，他苦笑道：“道友，你我并无深仇大恨，何必赶尽杀绝？”他此时内心极为懊悔，其实只要稍微一想，便可想出能施展上古禁制之人，又岂能是等闲之辈？此人修为尽管是结丹后期，但其这手神识攻击，就连自己都无法抵抗。若非自己有奇宝护身，怕是刚才就已然身亡。此人在他眼中看来，即便是没有达到元婴期，但却具备了元婴期的攻击，这叫他如何能抵，如何不跑？不过在他想来，对方定然是有一件强悍的法宝，所以才会具备如此的攻击力。王灵神态冷漠，眼中闪现一丝讥讽之色，平淡的说道：“你几次派人唤那墨姓女子出来，目的不正是想要找出那施展上古禁制之人吗？怎么现在见到了，却要跑呢？”邱四平面露苦笑，说道：“道友，在下没有恶意，只是……”他略一犹豫，但立刻就继续说道。只是有一笔天大的好处，需要道友以上古禁制帮助。这邱四平本就是个聪明之人，他听到王林的话后，立刻猜出他那黑衣人手下怕是危险了，但他却假装不知，并没有询问半点。王林神色平静，双眼红芒微闪。邱四平暗自咬牙，齐声说道：“道友，你我都是结丹后期，若是听我一言，结婴指日可待。”王林眼中红芒渐消，他盯着此人，语气阴沉的说道：“我耐心有限，只给你三句话，若是三句话不能打动我，休怪王某无情。”邱四平内心暗骂，但神态却是不露半分。他深吸口气，说道。想必道友也知道，结丹与元婴之间的差距极大。若是想要结婴，即便是寻到灵气浓密之地，也依然存在很大的失败率。王林神色平淡，说道：“第一句。”邱四平语气一致，但很快便继续说道：“除非是有一些可以增加结婴几率的灵丹妙药，否则结婴所需要的灵力根本就无法满足。”王林看了此人一眼，说道：“第二句。”邱某虽然没有什么灵丹妙药，但却知道一种比灵丹还要珍贵无数倍之物。若是能服侍吞噬此物，那么结婴将不是难事。此物就是元婴期修士的元婴，在下知道一地，其内最少有两个归西中的元婴。这最后一句，邱四平几乎是一口气说完。王林神色如常，但内心却是一动。所谓归西，实际上就在修炼中被外魔入侵，从而纠结在元婴之中，使得元婴无法离体，而身体却是处于一种仿佛睡眠的境界。此为归西，解决此问题的唯一方法，就是把修士放在一处灵力隔绝之地，让其自行驱赶外魔，从而苏醒过来。外人若是帮助，除非是修为比之归西修士高出数筹，甚至需要高出一个大的境界，否则的话，没有任何作用。若是长时间归西的修士无法自行苏醒，那么元婴就会被外魔生生浸透，则顿时烟消云散，肉身也会随之腐烂。但一般来说，归西中的修士大都可以苏醒，只不过修为会有所降低罢了。但总比性命丢失要强。这归西在修真界并不是很常见，最起码王林到目前为止尚没听说有处于归西状态中的修士存在。邱四平说完之后，立刻紧紧地盯着王林，想从其表情上看出一丝端倪。可惜王林的神态没有任何变化，至始至终都平静自如。王林沉吟少许。眼中红芒略淡，看了邱四平一眼，缓缓说道：“你是如何知道有归西修士存在的？”邱四平内心松了口气。王林只要问话了，那么就表示之前所说三句之约已
邱四平内心苦笑，他心中隐有不甘，在他看来，对方定然是身上有什么极为厉害的法宝，否则的话，不可能会具备如此的攻击力，可以让他连反抗之力都欠缺。此时听到王林问话，他连忙说道：“道友，此事说来话长，不如我们坐下，待邱某为你慢慢细说如何。”王林看了他一眼，略微点头。邱四平立刻向前飞去，他脚下出现一丝丝黑雾，拖着他来到了山峰顶端的亭阁。待邱四平先行后，王林身子向前一送，轻飘飘的落在了山峰小亭之上，袖子一甩。石凳上吹起一股微风，把其上的一些细微灰尘吹散后，他掀起下摆，坐在了上面。他虽是后行，但却与邱四平同时进入此亭。邱四平尽管神态如常，但内心却是一凛，双眼瞳孔收缩一下，但很快就恢复正常。他知道这定然是对方的警告，其目的是让他晓得，即便是耍些手段逃跑，也定然无法甩脱追击。事实上，王林的用意也的确如此。他内心对邱四平所说之事颇为留意。实际上，现在只要是一切与结音有关的事情，都可以吸引他的注意力。毕竟。王林目前的修为已然达到了结丹后期，结鹰是必须要考虑的。近在眼前的大事，一旦他可以结鹰成功，那么等待他的将是杀回赵国，搅他个天昏地暗，杀他个血流成河，让赵国的天变成血色，让赵国的的变成红浆，让赵国的所有修真者永远也不能忘记那血红的一日，让赵国他所有的仇人以其鲜血祭拜王室祖先。他要让成家全族，上至老人，下至子孙，甚至凡是与其相关之人，全部鸡犬不留。他要让寂寞老人。死无葬身之地，让其全部弟子纷纷惨嚎数月而亡。他要让那所有暗中帮助藤家之人全部得到惩罚，全部都要为此事付出让他们无法承受的代价。更重要的，他要把藤化元、抽魂、扒皮、剔骨、熔金、削肉，总之用一切他能想到的方法来偿还这四百多年的苦与恨。邱四平右手一翻，手中多了一个酒壶与杯子，亲自倒了两杯后，拿起杯子抿了一口，笑道：“道友，这是修魔北海以残云果酿造的美酒，喝上一口，回味无穷。道友不妨品尝一下。”王林并未催促对方回答问题，而是看了那酒杯一眼，随后拿起仔细的观察，好像其内有着什么颇为有趣之妙物一般。这酒杯内的美酒呈碧绿色，看起来倒也晶莹剔透，煞是美丽。邱四平抿了许久，却发现王林好像对此事没有什么兴趣一般，于是苦笑，放下杯子，缓缓说道：“道友，此话若是别人来问，邱某定然不会诉说。但道友却是不同，你我都是结丹后期，怕是此生最大的梦想就是可以结婴，成为那高高在上的元婴期修士。至于邱某之前所说的归西元婴，实际上其中之一就是在下的师傅。”说完，邱四平目光盯向王林，王林又看了杯子少许，这才放下，平淡的说道：“杀师吗？没什么大不了，在下当年也曾干过。”邱四平哈哈一笑，说道：“不瞒道友，在下之师，当年收邱某为徒，并未谋着什么好心思。他与我大师兄都是元婴期修士，二人当年在闭关之时，被我暗中做了手脚，现在算来，已然是归西长达三十年。我计算着，他二人已然处于被外魔消散之际，此时正是我等夺取其元婴之时。到时候，他二人的元婴，你我兄弟一人一个，服下后结婴。”定然可以增加极大的把握。王林眉头微挑，沉吟少许，望着邱四平，缓缓说道：“不知此事与上古禁制又有何关联？”邱四平闻言苦笑，拿起酒杯一口喝尽，这才叹气道：“我那师傅闭关之地，实际上是一处古修之洞府。当年被他无意得到后，便据为己有。我之所以可以在他二人闭关时做手脚，实际上却是早就准备了多年。对于那洞府的一些禁制，邱某研究了好久，这才可以成功偷袭。可是那洞府关闭之后，在下若是开启，却是极为麻烦。”其内禁制太多，邱某没有想到，仅仅是触发了一个招引外魔的禁制，便引起一系列连锁反应，结果弄到最后一无所得，颇为得不偿失。王林眉头微皱，沉吟起来。邱四平右手在储物袋上一拍，顿时手中出现了几枚玉简，他把这些玉简放在桌上，说道：“这里面是我从那里拓印的一些上古禁制的符号，道友可以看看。以道友的禁制之术，定然可以分析出其内真假。”王林闻言，拿起其中一块玉简，神识一扫，片刻，他又拿起另外一块。许久之后，全部玉简都被他一一看过。这些玉简内记录了一些上古禁制，通过这些禁制来看，属于一种防守类的禁制，应该是为了守护洞府而布置。道友，你看如何？邱四平在一旁问道。王林沉吟片刻，抬头看向邱四平，说道：“那两个元婴修士分别是什么境界？”邱四平立刻回答：“家师是元婴初期，至于邱某的大师兄，他只不过是刚刚结婴罢了。若是道友能打开禁制，那么家师的元婴归你所有。”王林沉默少许，沉声道：“此事在下无法立刻决定，待我考虑几日再与你联系。”邱四平也不介意，点头说道：“本应如此。”邱某也需要几日来准备一些法宝。道友，你我如今可谓是化敌为友。之前种种误会，邱某在此向道友深深的道歉。说着，此人站起身子，退后几步，对着王林弯腰鞠了一躬。王林神色如常，但内心却是一直谨慎。此人此番做作，在他看来，倒也颇为拿得起放得下。不过以王林的心机，岂能被对方这些表面现象所迷惑？他微微一笑，算是因果，起身一抱拳，说道：“道友，既是如此，那就定在七日后此时此地，在下告知答复。”邱四平笑容可掬，点了点头，同样抱拳。王林身子顿时一跃，化作一道长虹，消失在天边。待王林走后，邱四平的笑容顿时消失，目中闪过一丝寒芒，闪烁了几下后。
他身子蓦然一动，向着与王林相反的方向驰骋而去。只不过他丝毫没有注意到，在此山亭阁之旁，有一个完全透明之物，把他刚才的表情看得清清楚楚，并且在他离开之时，此物悄然无息地紧跟其后。时间不长，王林便回到了。此魔现在比之以往，绝对是听话了数倍不止。他现在紧跟邱四平，不管对方速度多快，他都能轻松地追击而上。一边追着，他心底一边回味刚才那个黑衣人的美味。那黑衣人是个结丹中期的修士，费了他一些手脚，这才把其吞噬。那金丹既然主人没问，于是便被他暗自密下，偷偷吃了。他盯着前方的邱四平，内心不由自主地升起一丝贪意。他心中暗道：若是主人能让把这个结丹后期的修士打得半死，然后赐给自己，那就好了。在他看来，此人颇为狡猾，几乎是不走直路，总是绕来绕去，甚至时而还停下，紧盯后方。如此一来，来到也不难。看着对方这般行走，慢慢的，许立国居然心有所悟。他暗道：原来飞行也可以有这么多花样，老子算是学会了。以后和老二比试时，老子也这么用一用。就在这时，突然前方的邱四平身子一顿，速度立刻缓了下来。他落在地上，四下看了看，此处四周是一片荒原，除了修魔海本身具备的雾气之外，别无他物。他落地后，立刻冷笑起来，喝道：“道友，隐匿了这么久，还是出来吧。”魔头许立国顿时一怔，他此时就站在邱四平身后。对方这一声大喝，吓了他一跳，暗道不好。被对方发现了，他立刻就要后退，但紧接着便停了下来，因为此时邱四平已然转身，目光紧紧的向他盯来。许立国脸露凶色，暗道：“老子和你拼了，若是能吞下你的金丹，老子定然会更强一些。而且，即便是主人问起，老子也有话说，是他逼的，老子不吞不行啊，是他先出手的。”他正要有所行动，蓦然间再次一顿。此时那邱四平居然转过身去，看向别处，口中依然喝道：“道友，再不现身，邱某可要出手了。”魔头许立国心底大为疑惑，暗道：“老子就在这呀。”你刚才不是看到了吗？怎么还说我不现身呢？他心底一气，身子一送，再次飘到邱四平身前，距离对方只有不到一丈的距离。许立国内心暗道：出手吧，只要你出手，老子就把你吞了。即便是吞不了全部，老子也要吞一半。你快出手吧！可是邱四平等了一会后，居然再次转身。这一次反应迟钝的许立国终于发现了不对劲，他身子再次飘到对方面前，看了少许后，内心立刻破口大骂，心说你这个杀千刀的，根本就没发现老子，居然耍诈！邱四平等了少许后，终于确定四周没人，而且应该也没人跟在身后，但他仍然不放心。韩熙做的，静等时间过去，许立国气呼呼的在一旁飘着，恶、呃、狠狠的盯着邱四平，内心挣扎起来，暗道自己到底要不要不顾主人责备，上去与此人拼了。此人太过可恶，居然敢戏耍他伟大的许立国，这让他几乎不能容忍。但考虑了许久之后，他终于强压下这口气，暗道现在关键时刻，若是自己犯了错误，定然会被老二超过，还是等等吧，等以后自己的胃巩固了，绝对不受这等鸟气。时间一晃。便过去两天，王林在这两天内没有离开洞府半步，他一直在不断的祭炼净幡，在其上印下无数禁制。此时他身前飘着的那杆旗帜，其白色的旗面上已经密密麻麻有了无数的黑点